ሰላም ውድ የወንዴ ቲዩቶሪያል ተከታታይ ሰዎች ደምሰነበታችሁ ይሄ ወንዴ ቲዩቶሪያል የተሰኘው ቻናላችን ነው ይሄን ቪዲዮ ይጅላችሁ ይቀርብኩት ደሞ እኔ እንድማገኘው ደግርግስ ነኝ እንግዲህ ዛሬ ከበፊቱ ከነዛ ቪዲዮዎች የከተለውን ሂስትሪ ግሬቲቭ ቻፕተር 2 ቻፕተር 3 ኒው ካልኩሌሽን ይጅላችሁ ቀርብ ያለው ማለት ነው በዛሬው እንግዲህ ቻፕተር 3 ፓርት 4ን ይጅላችሁ ይቀርብኩ ሲሆን ቻፕተር ቻፕተር 3 ፓርት 4 እንደሚለው ፓወር ስትራገል አሞን ግሩሊንግ ላይተስ ፍሮም 906 አፕ ቱ 935 ቀደም ያሉት ፓርቶች አየረን ለማስተዋወስ ያህል ኤ ቻፕተር የሚያወራው ስለ ሞደርን ኢምፓየር ኦፍ ኢትዮጵያ ነው ዘመናዊ ኢትዮጵያ መንግስት ስርዓት እንዴት እንደተጀመረ የኢትዮጵያ አንድነትስ በማን ተጀመረ በማን ተጠናቀቀ ባጼ ቶሮስ ተጀምሮ በአጼ ሚኒሊክ እንደተጠናቀቀ አይተናል እነባው በመሃሉ የነበሩ ፕሮሰሶች ኤክስተርናል ሪሌሽንሺፖች ምን ይመስሉ ነበር ኢንተርናሊስ ምን አይነት ዌዎች ነበሩ እንዲሁም ደግሞ ዘባትሎ ፋድዋን አይተናል ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ቀደም ብለን ስለ ካዶ በኢትዮጵያ ባዶ አላሸናፊ እንድትሆን ያደረጓስ ነገሮች ምን እንደናቸው ያዶዋ ባዶ አላሸናፊ መሆኑስ ምን እየጥቅሞችን አስገኘላት አፍሪካውንስ ከዚህ ያዶዋ አይደል ምን አገኙ ከዛም በኋላ ደግሞ ካዶዋ በኋላ የነበረው የሚኒሊክ አገዛዝ ስርዓት አይየን 1906 ላይ ደግሞ አጼ ሚኒሊክ ፓወራቸው እየተንገጫገጨ ወይም እየቀነሰና እንደበፊቱ ፓወርፉል ሆኖ መከጠል እንዳልቻሉ አይተናል ስለዚህ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ደግሞ አጼ ሚኒሊክ የገጠማቸው ችግር ምንድነው ከ1906 ጀምሮ ደግሞ ሄ ውስጣዊ ምንድን ውጫይም ችግሮች ተጥቶ ተከሰቱት ለምንድነው ምክንያቱስ ምን ምንድነው መፍቴስ ምን ምን ተሰጠው የሚለውን ደግሞ በዛሬው ቪዲዮ ይጅላችሁ የምንቀርብ ይሆናል ማለት ነው እስከ ቪዲዮአችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ይያልኩኝ ተለመደ ተብብራችሁ እንዳይለየን ይሄን እንቻላል ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ እናንተ ጋር እንደደረሰው ሁሉ ሌሎች ጋር ድርሱ ሌሎች እንዲጣቀሙበት እንድታደርጉ ጠይቃለሁ እንግዲህ ቀጥታ ወደ ቪዲዮቹ አልፋለሁ ማለት ነው እንግዲህ ወደ ዛሬ ቲዩቶሪያል ከመግባት በፊት በቴሌግራም ቻናላችን ላይ ዲስከሰው እናደርግበት ሰዓት አንድ የሰጣችሁ ስትሪት ያቂዎች ነበሩና ከዚህም ውስጥ አብዛኞቻችሁ እንደ ኮሜንትም እንደ ጥያቄም በተረጋጋሚ ስለተጠይቁ ይነበረ which one of the following resistance of african against european colonies expansion had a religious element ይላል ጥያቄው እና አብዛኞቻችሁ confused ናችኋል በርግጥ ኖቶቹ ላይ አብዛኞቻችሁን ከ religious ጋር ያገናኛችኋል ማለትም ኖቱ ላይ religious issue ስለሚጠቅስ ሁሉም አፍሪካ resistanceዎች religious element አላቸው ማለት አይደለም እንግዲህ ምርጮቹን በመናይበት ሰዓት ያመንጀ መጀመሪያው the revolt of samori troy ነው ሁለተኛው the struggle of the ashanti ሶስተኛ the rebellion of urabi pasha አራተኛው ደግሞ d the maji maji rebellions ነው የሚለው እንግዲህ ጥያቄው ያለ ያለው ምንድነው resistance of african against european colonial expansion had a religious element ነው european colonization against የሚያደርግ african resistance ነው ከዛም በተጨማሪ ደግሞ colonialismን resistance ያደረገው በ religious way ነው ነው ጥያቄው ለማለት የፈለገው እንጂ religious issue የነበረው ማለትም ደግሞ የreligious elementን ይዞ ይንቀሳቀስ የነበረው የትኛው ነው አይደለም ይያለ ያለው እንደዛ ከተባለ ኖታቹ ላይ በደም ይሁት ሳሞሪቱሪም ኢስልም ሙስሊም ኢምፓየር ነበር መስሮቱ የነበረው ኡራቢ ፓሻንም ማንሳት እንችላለን ኢጅፕት ላይ እሱ እንደዚሁ የእስልምና እምነት ተከታይ ነው በተጨማሪ ደግሞ ዘማሃዲስ ሙቭመንት በሱዳን ላይ ኖርዚ ሱዳን ላይ ማንሳት እንችላለን እነዚህ እነዚህ ሁላ ምንድናቸው religious issue ያለባቸው resistanceዎች ናቸው ነገር ግን colonialism resist በሚያደርጉበት ሰዓት religious issue የተጠቀሙት እና ማን ናቸው ወይ ደግሞ religious element ይዘው የተጠቀሙት እና ማን ናቸው ሰነን ማጂ ማጂ ነው መልሱ ዛሬን ቴሌግራም ላይ ገብታችሁ ወደ ማይ ይችላሉ ዘ ማጂ ማጂ ሪቤሊየን ነው ስለዚህ ይሄንን ጥያቄ በዚህ መሰረት እንድትመለከቱ ተፈልጋለሁ አብዛኞቻችሁ ሄዳችሁት ከመንድነው ወደ ሳሞሪቱሬ እና ወደ ኡራቢ ፓሻ ነው ለምን ኖቱ ላይ ሳሞሪቱሬ ሙስሊም ስቴት ይላል እንዲሁም ደግሞ ኡራቢ ፓሻም እንደዚሁ ያው ኢጅፕት ሙስሊም እንትል ነበርሽ በዛ ነው አብዛኞቻችሁ ሄዳችሁት ነገር ግን ያ ሳይሆን ሪሊጂየስ ኢሹ ይዘው ይነበሩት ለምሳሌ ማጂ ማጂ ስታስተውሱ ከሆነ ማጂ ማጂ ማለት ራሱ ውሃ ውሃ ማለት ነው እና ጥይቱን ወደ ውሃን ቀይራለን በሚል ፌዝ ነው የጡት ወይ ምነት ነበር የጡት ስለዚህ ሪሊጂየስ ኢሹ ይዘው ሬዚስት ነው ማድረግ የጡት የማጂ ማጂ ሪቤሊየን ብቻ ነበር ማለት ነው በሄንም በዚህ ጥያቄ በዚህ እንድትረዱና እንድታስተካክሉት ፈልጋለሁ መልሱ ዲ የሆነበት ምክንያት ይሄ ነው ስለዚህ ጥያቄ ሂስትሪ ሰበምትሰሩበት ሰዓት በአንድ አቅጣጫ ወይ ደግሞ መጻፉ ላይ በተጻፈው ቀጥተኛ አቅጣጫ ሳይሆን ከጀርባው ምን ለማለት ፈልጎ ነው የሚለውን ጥያቄ በደንብ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው እንግዲህ ወደ ዛሬው ኖት ሰልፍ ፓወር ስትራገል አሞንግ ሩሊንግ ኢላይተስ ፍሮም 906 አፕ ቱ 935 ከ1906 ማለትም ልጅ ያሱ ሄርቱ ዘ ስሮን ወይ ደግሞ ያጼ ሚኒሊ አልጋውራሽ ሆኖ ከተሾሙ በግዚያ አንስቶ እስከ 1935 ያጼ ኃይለ ሥላሴ ወይም የራስ ተፈሪ 
سلطان በኢጣሊያኖች እጅ እስከወደቀ በግዜ ራስ የነበረ ምን ይመስላል የሚለውን እና ያለን የመጀመረው ፕሮብሌም ኦፍ ሰክሰሽን ነው የተተኪ ችግር ወይ ደግሞ አጼ ሚኒሊክ ወንድልጅ አልነበራቸው ስለዚህ የሳቸውን አልጋውራሽ የሚሉ ወንድልጅ ስለአልነበራቸው ያው የሰክሰሽን ችግር ነበር ዘይር 9063 አን ኢምፖርታንት ላንድ ማርክ ኢን ዘ ሬይን ኦፍ ኢምፔሪ ሚኒሊክ ዘ ሰከንድ ባጼ ሚኒሊክ ያገዛዘመን ጊዜ 1906 የምትለው አመተ ምህረት በጣም ወሳኝና ብዙ ችግሮች የተከሰቱበት ጊዜ ነበርሽ የመጀመረው ሚኒሊክ ሰፈርድ ዘፈር ስትሮክ ዛት ኢቨንቹዋሊ ክሌምድ ሂዝ ላይፍ ኢን 930ስ ይላል የመጀመረው ችግር ምድር 1906 የተከሰተው አጼ ሚኒሊክ የስትሮክ በሽታ ያዛቸው ወይ ደግሞ በዚህ ጊዜ የስትሮክ በሽተኛ ሆኑ እስካ ይሄ በሽታቸውም ለሰባት አመታት ቆይቶ 1913 ላይ ህይወታቸው እንዲያልፍ አድርጓል ሁለተኛው ችግር ደግሞ ነበር ዘ ፕሮባብል ሰክሰሰር ኦፍ ኢምፔሪያል ሚኒሊክ ራስ መኮንን ፓስድ አዌ ይላል ከቤት ሰባቹ አንዱ አባል የሆነው ሮያል ፋሚሊያ የሆነው ራስ መኮንን የሳቸው አልጋውራሽ ሊሆን የነበረው የሚኒ አጼ ሚኒሊክ አልጋውራሽ ሊሆን የነበረው ራስ መኮንን ማለትም የራስ ተፈሪ ወይ ደግሞ ያጼ ኃይለ ስላሴ አባት ማለት ናቸው ራስ መኮንን እና እሳቸው ሞቱ ስለዚህ ምን ይለም ማለት ነው ሰክሰሽን ይለም ተተኪ ይለም ማለት ነው ለምን አጼ ሚኒሊክ ምን ይላቸው ወንድ ልጅ ይላቸው ሌላው አገን ኢት ዋዝ ኢን 9006 ዛት ብሪቴን ፍራንስ ኢን ኢታሊ ኮንክሉድ ዘ ሶኮል ትሪፓታይ ትሪት ይላል 1906 ላይ አሁን ደግሞ ከኤክስተርናል ደግሞ ብሪቴን ፍራንስ እና ኢታሊ ኢትዮጵያን በአራቱ መቅጣጫ ከቡ የሚገኙት ኮሎኒያል ፓወሮች ትሪፓታይ ትሪት ተፈራረሙ ኢትዮጵያ ላይ ኢትዮጵያን ወደ እነዚህ ወደ ኢስተርን አፍሪካ ላይ ወዳለቻቸው ጉዛቶች በመከፋፈል ለራሳቸው ለማያዝ የሚል ስምምነት ተስማሙ ትሪፓታይ ትሪት ወይም የሶስተኛ ስምምነትን በዚህም ስምምነት ምን ምን ተካተተ ብሪቴን እንግዲህ ሱዳን ላይ እንዲሁም ደግሞ በታች በሶማሊ ላይ ብሪቲሽ ሶማሊላንድ የራሱ የሆነ ኮሎኒያል እንትላላት ኮሎኒያል ላንድ አላት በተጨማሪ ደግሞ ፍራንስ እንዴት ከጅቡቲት እንሰሳለች ጣሊያን ደግሞ ከሰሜን ኤርትራና ከደቡብ ደግሞ ሶማሊ ላይ ኢታሊ ሶማሊላንድ ሶማሊያን ለሁለት ነው ብሪቲሽ እና ጣሊያን የተከፋፈላት ስለዚህ ከነዚህ ኤሮሽ ላይ በመነሳት ኢትዮጵያን ወደፈለጉት አቅጣጫ ወደ የራሳቸው ግዛቶች ጣሊያንም ወደ ትግራይና ወደ ሶማሊያ ማንሽ ደግሞ ብሪቲሽም ወደ ሱዳን ምራቡን የኢትዮጵያን ክፍሎች ወደ ሱዳን ምስራቁን ክፍልና ሸዋን ከሸዋን ስጥ ውስጥ ከምስራቁ ክፍል ያሉትን ግዛቶች ደግሞ ፈረንሳይ ወደ ጅቡቲ አጠቃላ ለመግዛት ይሄን አይነት ስምምነት ለተስማሙ ማለት ነው following the illness of minilik in 1906 power succession struggle led to the political instability of ethiopia and minilik no longer exercised his usual political authority until his final death in 1913 zile 1906 ላይ አጼ ሚኒሊክ ታመዋል ብለናል ከዚህ ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ እሳቸው ወጣው ማህበረሰብ ለማህበረሰብ ታይተው ወይ ደግሞ ማንኛውንም ህግና ደምብ በሚወጣበት ሰዓት ወይ ደግሞ አዋጅ በሚኖርበት ሰዓት እሳቸው ለማህበረሰቡ ፍልፍት ወጣው አይታው አይታዩም ነበር በአዋጅ ንጉሱ እንዲብለዋል የተባለ ነበር በአዋጅ ይነገር ይነበረውና እስከ 1913 ላይ ስኪሞቱ ድረስሳቸው ከተለያዩ አቅጣጫዎች ስልጣን ይገባኛል በሚል የፖለቲካል ኢንስታቢሊቲ ወይ ደግሞ የፖለቲካ ለመረጋጋት ችግሮች ተከስተዋል ማለት ነው ሌላው ዘ ትሪፓታይ ትሪት ነው ኤክስተርናል ኮዝን በመነይ በሳ ደግሞ ኤክስተርናል ችግሩን በመነይ በሳ ደግሞ ብሪቴን ፍራንስ እና ኢታሊ ምናሉና ዲሴምበር 1906 ላይ ትሪፓታይ ትሪትን ተፈራረሙ ለናል ይሄ ትሪት ምንድን ነው ፓርሽ ኦፍ ኢትዮጵያ ነው እንደተቀረም በየተናገር እንደተናገርኩት ኢትዮጵያ ለመከፋፈል ነው ፈረንሳይ ጅቡቲ ላይ ያለሽ ብያችሁ አሉ ስለዚህ ይሄ ኢትዮ ጅቡቲ የምድር ባቡር ያለበትን መስመር ከሸዋ ተነስቶ እስከ ጅቡቲ የሚደርሰውን የባቡር መስመር እንዳለ አጠቃላ ማን መግዛት ተፈልጋለች ፍራንስ ይሄንን እነዚህን ሪጅኖች ይሄ የባቡሩ ግዛት ባቡር አቆራርጦ የሚደባቸው ግዛቶች በሙላ ፍራንስ አጠቃላ የሚያስተፈልጋለች ሌላው ዘናይል ባዚኔ ዲቲሳርስ ኬም አንደር ዘ ኢንፍሉዌንስ ኦፍ ብሪቴን ይላል ብሪቴን ደግሞ በዚህ ትሪቲ ላይ ተስማማችሁ ምንድነው የናይል ተፋሰስ ቦታዎችና ይሄ የናይል ወንዝ የሚያልፈባቸው ቦታዎች በሙላ ለኔ ይገባኛል ብላ ነበር ጥያቄ አነሳችሁ ሶስተኛው ደግሞ ጣሊያን ነች ኢታሊ ወዝ አልሉር ቱ ኮንስትራክት ኤ ሬልዌይ ኮኔክቲንግ ቱ ሄር ቱ ኮሎኒስ ኤርትራን ሶማሊላንድ ይላል በሰሜን በኩል ያላትን የኤርትራን ግዛትና በደቡብ በኩል ያላትን ሶማሊያ ያላትን የኢታሊ ሶማሊላንድ ሁለቱን ግዛቶቿን ምን ለማድረግ ነው በባቡር መስመር ለማያያዝ ማለትም ከኤርትራ እስከ እስከ ሶማሊያ የሚደርስ የባቡር መስመር ዘርግታ ከሰሜን እስከ ደቡብ ድረስ ይሄኛውን ኤሪያ ማከላ ኢትዮጵያ ምንለውን ክፍል ማhall ለማhall ከፍላል ለመቆጣ ለመቆጣጠር ነበር ዓላም ወይ ነበርው ማለት ነው ሌላው ኢምፔሪያል ሚኒሊክ ሴት ቱ ሶሉሽንስ ዱሪንግ አዝ ዛት ታይም ይላል አጼ ሚኒሊክ በውስጥ በኩል የተተኪ ችግር 
በጣም አለመረጋጋት ፈጥሯል ወይ ደሞ ኢትዮጵያ ወደ ቀድሞ ወይ ዘመነ መስፋፋት እንደመኑ ላይነት ታይም ለልትመለስ ነው ስለዚህ ለውጭም ችግር በማለት ሁለት አይነት መፍቴዎችን አዘጋጁ የመጀመሪያው ምንድነው ስንል ዘፈርስት ኢን ኦክቶበር 1907 ሂ ኢስታብሊሽ ዘፈርስ ካውንስል ኦፍ ሚኒስተር ኮንሲስቲንግ ኦፍ 9 ሚኒስተርስ ፎር ዋር ኮመርስ ኤንድ ፎሬን አፌርስ ፐብሊክ ዎርከርስ አግሪካልቸር ፋይናንሻል ጀስቲስ ዘ ፔን ዘ ፓላስ ኤንድ ዘ ኢንተሪየር ቱ ስታብላይዝ ዘ ፖለቲካል ኢንስታቢሊቲ ኦፍ ዘ ካውንትሪ ላይ ኦክቶበር 1907 ላይ ውስጣዊውን ችግር ይፈታል ብለው ያሰቡትን በኢትዮጵያ የመጀመሪያውን የሚኒስትሮች ምክር ቤት አቋቋሙ ይሄ ሚኒስትሮች ምክር ቤትም ዘጠኝ ሚኒስትሮች ነበሩት የጦርነት የኮመርስ የፎሬን አፌርስ ወይንም ደግሞ የጭ ግንኙነት ፐብሊክ ዎርከርስ አግሪካልቸር ግብርና መስራት ያደረገ ፋይናንስ ጀስቲስ ዘ ፔን ዘ ፓላስ ኤን ዘ ኢንተሪየር ምንላቸውን እነዚህን ችግሮቹን የውስጣዊ ኢንተሪየር ቱ ስታብላይዝ ዘ ፖለቲካል ኢንስታቢሊቲ ኦፍ ዘ ካውንትሪ በሀገር ውስጥ ያሉትን ግጭቶችና ችግሮች ስታብላይዝ ለማድረግ ለማረጋጋት በማሰብ ዘጠኝ ምክር ቤቶች በኢትዮጵያ የሚጀመሩን የሚኒስተሮች ምክር ቤት አቋቁሞ ሚኒስተሮችን ሾሙ ማለት ነው። እንግዲህ ሁለተኛው ደግሞ ምን ያደረጉት ኢን ሜይ 1909 ሚኒሊክ ዲዛይነትድ ሄር ቱ ሂዝ ስሮን ኤንድ ኤ ግሬጀንት ኤሚንግ አት ስሙዝ ፓወር ትራንዚሽን አፖን ሂዝ ዲስ ቱ ልጅ ያሶ ኤንድ ራስ ተሰማናደው ዘ ጎቨርነር ኦፍ ኢልባቦር ዎዝ ፕሮሞተር ቱ ዘ ራንክ ኦፍ ራስ ቢትዋደድ ኤንድ ሜድ ዘ ሬጀንት ኦፍ ልጅ ያሶ በት ኦፖስድ ባይ ኢምፓረስ ታይቶ ኤንድ ዘ ሹዋን ኖቢሊቲ ኢላ 1909 ላይ ሜይ ላይ አጼ ሚኒሊክ አሁን ደግሞ የቀረው ምንድነው ሀገሪቷን አንድ አርጎ የሚገዛና ከውጭ ጣላት የሚከላከል በቀርሞ ሉዓላዊነቱን እንድትከተል የሚያደርግ ንጉስ ያስፈልጋታል ስለዚህ አጼ ሚኒሊክ ምን አደረጉ ማለት ነው ልጅ ያሱን የሳቸው አልጋ ወራሽ አድርጎ ሾሙት ከዛስ የኢሉባቦር ሀገረ ገዢ የሆነውን ደግሞ ራስ ተሰማናደውን ደግሞ የራስ ቤት ወደድ ማረግ ሰጥተው ምን አደረጉት ማለት ነው የልጅ ያሱ አማካሪ ያደረጉት ለምን ልጅ ያሱ ብቻውን ፖለቲካል ፓወርን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አይችልም ለምን ገና 13 አመት ልጅ ነበር በቁቱ ገና ታዳጊ ልጅ ነው አማራይ ስላል ነበር ነው ይሄ ልጅ ወደ ስልጣን እንዲመጣ የተደረገው ስለዚህ ይሄ ልጅ ደግሞ ማንኛውንም ውሳኔዎች ለመወሰንና በደም ፓወርፉል ሆኖ ለማስተዳደር ግዴታ ምን ያስፈልጋል ጠንካራና ኃይል ያለው አካል ያስፈልጋል ስለዚህ ራስ ቤት ወደድ ራስ ተሰማናደው ወይም ራስ ቤት ወደድ ተሰማናደው እንደ ሬጀንት እንደ አማካሪ እንደ አጋጅ ሆኖ ተሾሙለት ነገር ግን ይሄን ሹመት እቴጌ ጣይቱም እንዱም ደግሞ የሸዋ መኳንቶቹም አልፈልጉትም ኳ አይሚለውን አሁን እንዴ እንግዲህ ዘ ቻሌንጅ ኦፍ ጣይቱ በነገራችን ላይ እነዚህ ሾርት ኖቶች ያዘጋጁት ከኦልድም ከኒው ካርኪዩለም አንድ ላይ አድርጌ ነው ለምን ዘ ኒው ካርኪዩለም ላይ በጣም አወሳስቦም አሳጥሮም ያቀረበውና በረም በእያንዳንዱ ነገር ስለማይብራራላችሁ ከኦልድም ማምጥቼም እንደዚህ በርስ በርስም ካፋፍየ ያስቀምጥኩላችሁ አላችሁት ያለውት ይሄን ሾርት ኖት በረም በተጠቀሙ ተጠቃሚት ሆነላችሁ ያስባለሁ ዘ ቻሌንጅ ኦፍ ኢያሱ ጣይቱ ጣይቱ ይሄንን ሹመት ለምን ያልተቀበለችው ምን ምንስ አደረገች የሚለው በሚናይበት ሰዓት ኢምፐረስ ታይቱ ሆፕር ቱ ሃቭ ፖለቲካል ፓወር ፎር ሄር ፋሚሊ ስሩ ፖለቲካል ሜሪጅ ኤግዛምፕል ምን ትዋወለይቱ ራስ መኮንን በት ራስ መኮንን ዳይድ ጉክሳ ወለ ቱ ዘ ዳውተር ኦፍ ሚኒሊክ ዘውዲቱ ይላል እንግዲህ ጣይቱ ምን ትፈልግ ነበር ይሄ ፖለቲካል ፓወሩ ወደሷ ቤተሰብም ሼር እንዲሆን ትፈልግ ነበር ይሄ ፖለቲካል ፓወር እሷ ከስልጣን ኮወረደች እስከ መጨረሻው ከሷ የሷ ፋሚሊ ከዚህ ከኖቢሊቲ ሊወገር ነው ደሞ ከመኳንንትነት ሊወርዱ ነው ሊወጡ ነው ስለዚህ ይሄ ነገር እንዲቀር የሷ ቤተሰብ በፓወሩ ላይ እንዲቆይ ስለተፈልግ ስለነበረ ቀድሞ አልጋውራሽ ተደርጎ ዲዛይን ተደርጎ የነበረ ራስ መኮንን ከመሞቱ በፊት ምን ትዋብ ወልን ራስ መኮንን እንድታገባ ተፈልግ ነበር ነገር ግን ራስ መኮንን ሞተ ስለዚህ ምን ትዋብ ወልን ካማራጭ ወጣ እንዳጋጣሚ ደግሞ አጼ ሚኒሊክ አንድ ሴት ልጅ አለቻቸው ዘውዲቱ ስለዚህ እቺ ዘውዲቱ ደግሞ ፓወሩ ላይ እንደምትቆይ ስለምታቅ ምን ማድረግ ፈለገሽ ማለት ነው አሁንም ጉክሳ ወልን ወንድሟን ጉክሳ ወልን ምን እንዲላረገች እ ዘውዲቱን እንዲያገባ እንቅስቀሴ ማድረግ ጀመረች ዘ ሹዋ ኖቢሊቲ ዌር ኖት ሃፒ ዊዝ ኢያሱ ኢላል አስ ሂ ዋዝ ዘ ሰን ኦፍ ዘ ስትሮንግ ሪጅናል ኦርድ ኦፍ ወሉ ዘይ ፊርድ ዘት ራስ ሚኬል ሜት ዩዝ ዘ ፖዚሽን ኦፍ ሂዝ ሰን ሁ ዋዝ ስቲል ኤ ማይነር ፎር ሂዝ ኦን ፖለቲካል አሲንደንስ ኢላል ሹዋ መኳንንቶች ደሞ ለምን እንደሆነ ቢያሉት ልጅ ኢያሱ ማለት ያጼ ሚኒሊክ የልጅ ልጅ ነው ማለትም የዘርግንዱ ከሽዋ ይመዘዛል ስለዚህ ለምን እንደሆነ እንትሎች የሹዋ መኳንንቶች ልጅ ኢያሱን ያልፈለጉበት ምክንያት ምክንያቱ ምንድነው ስንል ደግሞ ልጅ ኢያሱ አባቱ ማን ነው የወለው ንጉስ ራስ ሚካኤል ነው ራስ ሚካኤል ወል ኦፍ ወሎ ነው የማን ለ አባት የልጅ ኢያሱ ስለዚህ ልጅ ኢያሱ ገና ያልተጠናከረ ልጅ ነ
13 አመቱ ነው ፖለቲካል ፖሩን በራሱ መቆጣጠር አይችልም ለናል ስለዚህ ከግዚያቶች በኋላ ራስ ሚካኤል ሁኔታዎችን አመሻሽቶ የልጁን ፖዚሽን ለራሱ ፖለቲካል ፓወር ኢንተረስት ይጣቀምበታል ወይ ደግሞ የልጁን ፓወር ተጠቅሞ ራሱን ሱፐር ፓወር ማድረግ ይችላል የሚል ፍራቻ ስለነበረቸው ነው ወይም ፖለቲካል ፓወሩ ከሸዋ ወደ ወሎ ይሄዳል የሚል ፍራቻ እና ስጋት ስለነበረቸው ነው የሹዓ መኳንንቶች ደግሞ ማንን ልጅ ኢያሱን አንፈልግም ያሉበት ምክንያት እንጂ ልጅ ኢያሱ የሹዓ ይዘር ግን ሳይኖር ወቀርቶ አይደለም ነገር ግን አባቱ የወሎ ንጉስ በመሆኑ የተነሳ ፈለገ የሚኒሊክ የልጅ ልጅ ቢሆንም የወሎ ንጉስ ስለሆነ ይሄ የወሎ ንጉስ ራስ ሚካኤል ፖለቲካል ፓወሩን ከሹዓ ይጅ ነጥቃል የሚል ፍራቻ ስለነበረቸው ነው የሹዓ መኳንንቶች የልጅ ኢያሱን ተተሉት ሌላው አገኔ ዘ ኢንተረስት ኦፍ ካውንስል ኦፍ ሚኒስተር አይቶ ቢሄቭድ አስ አን አክቹዋል ሂድ ኦፍ ስቴት ሜኪንግ ዲሲሽን ኦን ቢሃፍ ኦፍ ሀርሲካ ሀዝባንድ ኤንድ ፎሎውድ ሹምሺር ፕሮሞሽን ኢን ዲሞሽን ኢንክሉድ ዘ ኦልድ ኖቢሊቲ ላይክ ፊታውራ ራብ ተገርጊስ ኤንድ ነጋዳ ሳይለ ገርጊስ ሚኒስትሪ ኦፍ ዋር ኢንድ ኮመርስ ሪስፔክቲቭ ሊላ አሁንም አይቶ መበጥበቷን አላቆመችም ቦክቱ አጽሚኒ ሊካ ከሽካዝ ካዘጋጃቸው ወይ ማለትም ካቆቆማቸው ምክር ቤቶችና ከሾማቸው ሚኒስተሮች መካከል ፊታውራ ሪያብ ተጊዮርጊስ የጦር ሚኒስቴርና ሀብተ ጊዮርጊስ ነጋድራስ ኃይለ ጊዮርጊስ ደግሞ የኮመርስ ሚኒስተር ተደርጎ ተሹሞ ነበር ነገር ግን ጣይቱ ባለቤቷ ታሟል ስለዚህ ፓወሩ በሷ አጅን ያለው ምን ማድረግ ጀመረች የሹምሺር ሂደ ታከይድ ጀመረ ያለ ሚኒስተሮቹ ፈቃድ ወይ ደግሞ ሚኒስተሮቹ ምንም አይነት እንቅስቀሳ ሳካይዱ ፈቃድ ሳይሰጡ በራሷ የሹምሺር ፕሮሰሶችን ማድረግ ጀመረች በዚህም ደግሞ ኦልድ ኖቢሊቲ ማለትም ደግሞ የቀርሞ መኳንንት የሆኑት ነፊታው ራራብ ተገርጊስን እንዲሁም ነነጋድ ራስ ኃይለ ጊርግስን ከስልጣን ናቸው ከሚኒስትሪ ኦፍ ዋርና ከኮመርስ አወረደቻቸው ኢን ማርች 1910 ኢምፕረስ ጣይቱ ወዝ ሪሙቭድ ፍሮም ጎቨርነር አፌርስ ሺ ወዝ ሪስትሪክተድ ቱ ቴኪንግ ኬር ኦፍ ሄር ዳይንግ አስባንድ ኤንድ ሲንስ 1910 ሺ ወዝ ኤክዛይልድ ቱ ዘ ቸርች ኦፍ ሴንት ሜሪ አት እንጦጦ ዌር ሺ ስቴድ አንቲል ሄር ዲዝ ኢን 1918 ይላል ከዛም በስተመጀርሻ ምክር ቤቱም ምን ያደረጋት ጣይቱን ከዚህ ከፖለቲካል ፓወር ከጎቨርመንት አፌር እንድትወገድ አደረገና አሁን አንቺ ፖለቲካው ላይ ገብተሽ መበጥበት ሳይሆን ያለብሽ የታመሙት ባለቤትሽን ምን ማለት ማንከባከብ ነው ያለብሽ ብለው ከፖለቲካው ፓወር አገለሏት ከዛ በስተመጀርሻም ደግሞ በ1910 ወደ ቅድስት እንጦጦ ቤተክርስቲያን እንጦጦ ቅድስት ድንግል ማርያም እንጦጦ ማርያም ቤተክርስቲያን ወዘንሽ አሽታቆታላችሁ አሁን እንጦጦ ፓርክ ያለበት አካባቢ ማለት ነው አዲስ አበባ ከሽሮ ሜዳ በላይ እንጦጦ ቅድስት ንግል ማርያም ቤተክርስቲያን ያለበት ወደዛ ኤግዛይል አደረገች ወደዛ ተሰደደች ከዛም እዛም ሆና እስከ 1918 ቆየች 1918 ላይ እዛው እንጦጦ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሞተች ማለት ነው ዘ ሰከንድ ፌዝ ኦፍ ፓወር ስትራገል ኤንድ ፖለቲካል ኢንስታቢሊቲ ኢን ዘ ሊደርሺፕ ዋዝ ዋይል ጂ ያሱ ሪጀክትድ አናዘር agent after the death of rasta samanado died in april 1911 liji yasu from 1913 up to 1916 reformed the copdidat against him ila lela odemu political power struggle ahun qome sibal demu melso 1911 li demu takas tenasa ihem struggle bemkyas yetenasa yeliji yasu amakari hunu yetashomo rasta samanado motu by natural lays motu bezi saat liji yasu yalemin qarrama lal yalemnim amakari yalemnim agent ደጋፊ ቆመ ማለት ነው ከዛም ልጅ ያሱ ደግሞ ይባስሮ ደግሞ ከዚህ በኋላ ምንም አልፈልግም ረጀክት አናዘር ኤጀንት አፍተር ዘ ዲዞፍ ራስ ተሰማናደ ወይ ራስ ተሰማናደ ከመወተ በኋላ ከዚህ በኋላ ምንም አይት ኤጀንት አጋጅ ምንም ምንም ብሎ ነገር አልፈልግም በቃ በራሴ በራሴ ማን የሆነ ነገር ማድረግ ይችላልው ብሎ ይሄን ነገር እንተላለ ይሄ ነገር ደግሞ ያላማራቸው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ምክንያቱም ልጅ ያሱ ማን የሆነ ነገር በራሱን ትምል ልጅ አይደለም ማለትም የሰው ልጅ ቢያንስ ምግብ መብላት ራሱ ቀስሎ ነው አይደለም ይለም ደው ልክ እንደዛው ሁሉ ይሄ ልጅ በአንድ ጊዜ ከኖርማል ኑሮ ተነስቶ እንዴት ነው ይሄ ንጉስ ሃይ አገዛ ስራት ላይ ተመቶ እንደ ንጉስ ነው አክተ ማድረግ የሚችለው የሱን ፓወር ብዙ ሰው ብዙዎች እንደ እንደ ሊጣቀሙበት ይችላሉ በሚል አብዛኞቻቸው ፍራት ነበራቸው እንዲሁም ደግሞ ልጅ የልጅ ያሱ ዘመን ከ1913 እስከ 1916 ቆየ ነው ለሶስት አመታት ነው ቆየው በ16 አመቱ ነው የሞተው ሪቅርታ ከስልጣን የተወገዱት ልጅ ያሱ ብዙ ሪፎርሞቹ ለውጦችንና ማምጣት ይችላል እንዲሁም ደግሞ በሳቸው ላይ መፈንቀለ መንግስት ተካይዶ ነበር አንስፔክትድሊ ልጅ ያሱ ሪፊውዝድ ቱ አክሴፕት ኤኒ ወረጀንት ዘ ሰደን ዲዝ ኦፍ ራስ ራስ ቢቱ አደር ተሰማ ጌቭ ዘ ቲኔጀር ልጅ ያሱ ዘ ኦፖርቹኒቲ ቱ ኤክሰርሳይዝ ፖለቲካል አውቶሪቲ ኦን ሂዝ ኦን አልሶ ሂ ዋዝ ኖት ኦፊሻሊ ክራውንድ ኢቨን አፍተር ዘ ዲዝ ኦፍ ሚኒሊኪን 1913 ይላል እንግዲህ ልጅ ያሱ ሳይጠበቅ የ ረጀንት ወይ ደግሞ አጋጅ አልፈልግም አለ 
ይሄም ሳይንስ ይሄም ደግሞ ምንድነው ራስ ተሰማናደው በመሞታቸው ልጅ ያሱ ምን እናገኘ ማለት ነው በነጻነት ፖለቲካል ፓወሩን ኤክሰርሳይዝ የሚያደርግበት አውቶሪቲውን የሚያጣጥመበት እድል አገኘ ነገር ግን አጼ ሚኒሊክ 1913 ላይ ስኪሞቱ ድረስ ምን አልነበረም እሱ ኦፊሻሊ ክራውን አልነበረም ወይ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ንግስ ነውን አልተቀበለም ልጅ ያሱ ኤክሰርሳይዝ ፉል ፖለቲካል ፓወር ፍሮም 1911 ቱ 1916 ዘ ኦንሊ ሲሪየስ ቻሌንጅ ቱ ልጅ ያሱ አሰምሽን ኦፍ ፓወር ኬም ፍሮም ራስ አባቴ ቡያለው አባቴ ሲምስ ቱ ሃቭ አይ ፕላን ቱ ዘ ኔክስት ሬጀንት ፎሎዊንግ ዘ ዲዝ ኦፍ ራስ ቢቱ አደር ተሰማናደው እንግዲህ ልጅ ያሱ ከ1911 እስከ 1916 ፖለቲካል ፓወሩን ኤክሰርሳይዝ በሚያደርግበት ሰዓት የመጀመሪያው ቻሌንጁ የመጣው ከየት ነው ራስ አባተ ቡያለው ከሚባለው ነበር ራስ አባቴ እንግዲህ አሳው ምን እንደነበረ ራስ ቢቶ አድርን ተሰማናደው ሲሞት የልጅ ያሱ ኤጀንት እንደሚሆን እርግጠኛ ነበር ነገር ግን ልጅ ያሱ ደግሞ ኤጀንት አልፈልግም በማለቱ ምክንያት ራስ አባቴ ይፈልገው የነበረው እንትል ቤተ መንግስት ውስጥ የመግባት እንዲሁም ደግሞ ፖሊስካል ፓወር ነው መቆጣጠር ሐሳብ ተከሸፈበት ስለዚህ በዚህ ምክንያት ልጅ ያሱ በተለይ ግዚክ ቻሌንጅ አድርጎት ነበር ራስ አባቴ ሪፖርትድሊ ሜድ አን አንክስ and successful attempt to break into the palace finally the possible bloodshed was avoided by the intervention of a patriarch abu namatiyo silal ras abate bezi mikniyat beta mangistun sabraw lemagbat mokro nebere kezam bewletu akalat mekakal belji yasuna ba ras abate mekakal yetefetero gichitim ba abu namatiyo amakanyinet bokto yeneburut patriarch abu namatiyo bemahal gebto bemastareg ችግሩ ተፈቷል ማለት ነው ልጅ ያሱ ወስ ቱ ያንግ ኤንድ ዊዛውት ዘ ሪኳየርድ ኤክስፒሪየንስ ቱ ሩል ኤ ቢግ ኢምፓየር ላይክ ኢትዮጵያ ቤት ሂ ሃድ ኢንትሮዱስ ሲግኒፊካንት ሶሻል ኢንድ ኢኮኖሚክ ሪፎርምስ ይላል ልጅ ያሱ በጣም ልጅ ነው ፖለቲካል ፓወር ለማስተዳደር ሩል ለማድረግና ኢትዮጵያን የምታከል ቢግ ኢምፓየር ለማስተዳደር በቂ ለምድ የለውም ነገር ግን ኢትዮጵያስ በጣም ብዙ ማህበራዊና ኢኮኖሚ ለውጦች ማምጣት ይችላል እና ማናቸው እነዚህ ለውጦች የሚለውን ሰነ የሪፎርምስ ኦፍ ሊጂ ያሱ አንደኛ ፕራክቲስድ ኢትዮጵያን ሙስሊም ኢኳል ስታተስ ስሩ ኢንተግሬቲንግ ዘም ኢንቱ ሂዝ አድሚኒስትሬቲቭ ሄራርኪ ኢንድ ቢልድ ሞስኪዩስ ይላል የኢትዮጵያ መንግስታት ከዛ በፊት ሰለሞኒክ ዳይነስቲን የሚከተሉ እንዲሁም ክርስቲያኒቲን ቧናት የሚከተሉ መንግስታት ነበሩ ሊጂ ያሱ ግን ለሙስሊሞች የተለየ አመለካከት ነበራቸው በተለይም ለሙስሊሞች በዋናነት እንዴ ተለየ አመልካከት እንዲኖራቸው ያደረገው ምክንያት ምንድነው ታብሎ በተለያዩ መጻፍቶች ላይ እንደተጻፉትም እንደምናገኘው ምንድነው ለሳይ በስልምና አምነት መንዙማ መንፈሳዊ ዝማሪ ነው አይደለ እና መንፈሳዊ ዜማ ነው በዚህ በመንዙማ ጊዜ የሚጠቀሙት እንደ ድብ አይነት የሚመታ አንተ ላልና ይሄን እየተጠቀሙ ይሄን ዜማ በሚያውጡበት ሰዓት ልጅ ያሱ በጣም ይደሰቱ ነበር በዚህ እንትልና ደም አብዛኛውን ጊዜ ይሄን እንትል መንሮም ይሄን ዜማ የሚያወጡላ የሚያዜሙላቸው ሰዎች ጋር ነው አብዛኛውን ጊዜ እንደሚያሳልፉት ማለትም በጣም ብዙ ጊዜ ሐረር ላይ ነው የሚያሳልፉት ይተላዩ በልጅ ያሱ የተጻፉ ታሪኮች ላይ እንደምናገኘው ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ የሙስሊም ሴቶችን በጣም ይወዷቸዋል ቆነጃጅት ናቸው ይላሉና በጣም ይወዷቸዋልና በዚህ ምክንያት ለሙስሊሞች የተለየ አመልካከት ነበራቸው ልጅ ያሱ ምን አደረጉ ከፖለቲካል ፓወር which in a burtunin ye muslimun mahabaresab ka christianity gar ekul etiopia ust ekul status indinoracho bekul indin kasakasu bekul politikaw le practice indiyadergu indium demo etelayu meskidoch indigenebu menger mekfet jemeru malatno bezi and takawmo yedersibacho jemer mensu medinno ze shwa nobility medinno christianity medet takatay no qarmo menebero yagritom official emnet medro christianity no bezi mkas liji yasu takarnun ማግኔት ጀመሩ ወይ ደግሞ ተቃርኖ ይደርስባቸው ጀመር ሁለተኛው ሪፎርማቸው ለውጣቸው ምንድነው ኢስታብሊሽድ ኤ ሲስተም ኦፍ ኦዲቲንግ ጎቨርመንት ፕሮፐርቲ ኤንድ ሪፎርምድ ኢ ሙኒሲፓል ፖሊስ ኒክት ኔም ጥሩምቡል ሌላ እዚጋ ሁለት ሐሳቦች ነው ያሉት የመጀመሪያው ኦዲቲንግ ሲስተም ኦፍ ዘ ጎቨርመንት ፕሮፐርቲ የመንግስትን ሀብት ኦዲት ማድረግ ማለትም አሁን የታክስ እንደምንለው ማለት ነው ይሄ የበላ አካላት እነዚህ ኖቢሊቲ ምንላቸው ከማህበረሰብ የሚሰበሰቡ ተላዩ ከመጠን በላይ የሆኑ ታክሶችን ግብሮችን በመሰብሰብ ለሀገሪቱ አጠቀም ላይ ከመዋሊል ለራሳቸው ተቀም ይጠቀሙ ነበርና ስለዚህ ይሄ ጎቨርመንት ወይ መንግስት የሚያገኘው ሀብት ፕሮፐርቲ ኦዲት መደረግ አለበት በአግባቡ መሰራት አለበት የሚለውን ኦዲቲንግ ሲስተም ማ ያመጡት ሳቸው ናቸው በዚህ ምን አይነት ተቃርኖ ደረሰባቸው እንደተናገርኩት እንግዲህ ከዚህ ከዙ በሚመጣው 
ገንዘብ እንዲሁም ደግሞ ተላዩ ሀብቶች ተጠቃሚዎቹ ማን ናቸው ኖቤሊቲዎቹ ናቸው መኳንንቶቹ ናቸው ስለዚህ ኦዲት በሚደረግበት ሰዓት ግን ምን ይመጣል ማለት ነው ይሄ ትርፍ ብሎ ነገር ይላል ማጭበርበር ብሎ ነገር ይላል ጉቦ ብሎ ነገር ይላል ስለዚህ ልጅ ያሱ በሌላ አነጋገር ምንን ምንን ማስቀረት ይችላል ማለት ነው ኢምቤዝልመንት ኒፖቲዝም ወይ ደግሞ ኮራፕሽን ምን ነው ማባጭሩ እነዚህ ነገሮች በኦዲቲንግ ሲስተም ማስቀረት ይችላል ሌላው ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያውን ዘመናዊ የፖሊስ ስርዓት የጀመሩት ሰዎች ናቸው እና ኢትዮጵያ ውስጥም ፖሊስ የሰለጠኑ ፖሊሶችን ለመጀመሪያ ጊዜ ያመጡት ከየት ነው ከጣሊያን ነበረ ኢትዮጵያ ከሊቢያ ነበረ የሊቢያውና ከተረማ ደግሞ እንደምታቁት ትሪፖሊ ትባላለችና ከትሪፖሊ የመጡ ፖሊሶች ፖሊሶች ወደ ኢትዮጵያ መጣው ነበረ ማህበረሰቡ ከትሪፖሊ የምትለው አንቃል ያው ኢትዮጵያ ህዝብ እንግዛኛ መቼስ አብ መፍቻሽ ቋንቋችን አይደለም ስለዚህ ማና ቋንቋል ከተታን ጣራው መቼስ ስለዚህ ትሪፖሊ የሚለውን እንትል ወደ ምን ተቀየሩት ማለትም ቀይረው ሳይሆን ህዝቡ ሲጣራ ጥሩም ቡሌ ብሎ ይጣራቸው ጀመር ስለዚህ እነዚህ ፖሊሶች መጣራቸው ምን ተብሎ የሚጠራው ጥሩም ቡሌ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው ሌላው አቴምፕትስ አስ ዘ ሴኩላራይዜሽን ኦፍ ሞደርን ኢዱኬሽን ኢን ኢትዮጵያ ይላል ከልጅ ያሱ ጊዜ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው የትምርት ስርዓት ከምን ጋር ታይዞ የሚሰጠ ነበር ከቸርች ጋር ታይዞ የሚሰጠ ነበር በቸርቾች እንዲሁም በሃይማኖት አባቶች እንዲሁም ደግሞ ከቸርች ጋር የታየዘ ኢዱኬሽናል ሲስተም ነበር የነበረው ነገር ግን አጼ ልጅ ያሱ ይሄንን የትምርት ኢዱኬሽናል ሲስተሙን ወደ ምን አደረጉ ሴኩላር አደረጉት ትምርት ሌላ ሃይማኖት ሌላ በማለት ሁለቱም ለየብቻቸው በየጎራቸው እንዲቀጥሉ አደረጉ ማለት ነው ሌላ ያመጡት ስርዓት ምንድነው ኢንትሮዱስ ትራዲሽናል ፕራክቲስ ኦፍ ሌባሻይ ሜተድስ ኦፍ ቲፍ ዲቴክሽን የሌባሻይ ስርዓት ወይ ደግሞ ይሄ ሌባን የመለያ መንገድ ነውና ይሄንን አይነት ሲስተም ኢንትሮዱስ አድርገዋል ያው ትራዲሽናል ዌይ ነው ይሄ በርግጥ ቀርሞም የነበረ ነው ምን አይነት ስራት ነበር ካላችሁኝ እኔም እስከማቀውና በፊት አስተማሪም ዳስተማሪ አስተማረኝን ነገር ሳሼር ሳረጋችሁ ሌባው ካልታወቀ ወይ እንደሞ የሆነ ሌባ ካልታወቀ መርዚ መጣን ህፃን ልጅ ያንን መርዝ እንዲጠጣ ይደረግና እነዛ የተጠረጠሩ ሰዎች ክብ ሰርተው ይቀመጣሉ ያ መርዙን የሚጠጣ ልጅ የጠጣው ልጅ ማhall ይደረግና መርዙን ይጠጣል ከዛም ያ ልጅ መርዙ መርዙ ውስጥ ላይ በሚሰራበት ሰዓት ይወርቃል ልጁ ዙሮ ዙሮ የሚወድቅበት ሰው ወይ ደግሞ በወደቀበት አክታጫ ያለው ሰው ምንድነው ማለት ነው ሌባ ነው ተብሎ ይያዝ ነበረ ማለት ነው ይሄን አይነት ሲስተም ይጠቀሙ ነበረ ሌላው ኢንድ ዘ ፕራክቲስ ኦፍ ቋራኛ ኢን ዊች ቦዝ አክዩዝ አክዩዘርስ ኢንድ አክዩዝድ ወዝ ዌር ቼንድ ቱጌዘር አንቲል ጀስቲስ ዎዝ ዴሊቨርድ ይላል ሌላው ቋራኛ የሚባል ስርዓት ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ ቋራኛ ማለት ሁለት ሰዎች ከተካሰሱ ከሳሽና ተከሳሽ ፍትህ ሲያገኙ ድረስ አንድ ላይ ታስረው ነው ፍትፍለጋ የሚጓዙት ማለት ነው ለምሳሌ ወድ ማገኘና አበበ ከተካሰሱ አበበ ወንድ ማገኘን በሬ እንገድሏል ብሎ ከከሰሰኝ እኔና አበበ እኔ ጥፋተኛኔን ተብየ ካሳ እስክ ከፈል ወይንም ደግሞ ጥፋተኛ አይደለም ተብየ ነጻ አስቆጣ ድረስ የሱም ከሱ እስኪ ቋረጥ ድረስ ሁለታችንም አንድ ላይ ተሳስረን ለምሳሌ ሽዋ ላይ ሆነ ተካሰስ ነው ለሽዋ መንግስት አቤታችንን እናቀርባለን የሽዋ መንግስት ካግኔ በላይ ነው ካለ እና ለጎንደሩ መንግስት ካስተላለፈ እስከ ጎንደር ድረስ ምን ሄደው እንደዛ ተሳስረን ነው ፍትህ እስከምናገኝበት እስከመጨረሽው ቀን ድረስ አብረን አንድ ላይ ተሳስረን ነው እንትል ምን ነውና ፍትህ ፈለጋ ምን ዞሮውና ይሄን አይነት ስርዓት እንዲቀር አድርገዋል ማለት ነው ሌላው ሄ ኢንትሮዱስድ አስራት ቲቴ ኢስቲሜትድ ቢፎር ሃርቨስተር ቱ ስቶፕ ቺቲንግ ይላል ይሄ የአስራት ስርዓትንም ወደ ኢትዮጵያ ማምጣት ይችላል ማለት ነው ሌላው የልጅ ኢያሱ ዊክነስ ስታዲያ ምንድነው እነዚህ ሁሉ ለውጦች አመጣዋል ስለዚህ ማህበረሰብ ለናል ተቀበላቸውም ስንል ቀደም ብለንም ራፍ ላይ ተነዋል ዊክነስ ኦፍ ልጅ ኢያሱ ዛት ሌር ቱ ፎል ለሞደቃቸው ምክንያት የሆነ ምንድነው ፖሊጋማስ ሜሪጅ ነው በቃ ለሲስ ልጅ ተለየ ያመረካከተ ነበራቸው በየዱበት ከሴቶች ጋር ግንኙነት ይፈጽማሉ ማለትም ከብዙ ሴቶች ጋር ትዳር ግንኙነት ይኖራቸዋልና ፖሊጋማስ ሜሪጅ ደሞ ታስታውሱ ከሆነ በዚህ ቻፕተር መጀመሪያ ላይ ማን ላይ ተነዋል አጼ ቴዎድሮስ የመጀመረው ክርስቲያን ኪንግ ሁ ሬጀክትድ ዘ ፖለቲካል ሜሬጅ ወይ ደግሞ ፖለቲካል ሜሬጅ ለመጀመሪያ ጊዜ የተቃወሙት እንዲቀር የሚያደረጉት ማን ናቸው አጼ ቴዎድሮስ ናቸው ከዛ በኋላ የመጀመረው ንጉስ ናቸው እንግዲህ ልጅ ያሱ ፖሊጋማስ ሜሬጅን ያካሄዱት ማለት ነው ከዛ በኋላም ቀርቷል ሌላው ላክ ኦፍ ሪስፖንሲቢሊቲ ነው 
ሐላፊነታቸው ባግባባ ለመወጣት ንጉስ ነበሩ ግን ንግስናቸው የተጠቀሙት ተሳቸው ለመዝናኛ ነው አብዛኛውን ጊዜያቸው ፈረስ በመጋለብ ቆንጆ ሴቶችን በማሳደድ እንዲሁም ደግሞ ድቤ በመምታት መንዙሞችን በማዳን በመመረት እንጂ ፖለቲካል ፖወራቸው ባግባቡ ኤክሰርሳይዝ አድርገው አይደለም ግዜ ንግስና ዘመናቸው እየጨረሱት ስለዚህ አላስፈላጊ ኤሮች ላይ በመገኘት ነው ግዜያቸውን እንት ያጠፉ የነበረውና ማህበረሰቡ በዚህም ካት እሳቸው ለሳቸው ላይ ተቃራኒ ነበር ሌላው ስትሮንግ ሪሌሽን ዊዝ ኢትዮጵያን ሙስሊምስ ኢን ሌርቱ ኳራል ዊዝ ዘ ክርስቲያን ሲዳል ከሙስሊሙ ማህበረሰብ ጋር ይበልጥ ሪሌሽንሺፕ በመፍጠር የክርስቲያን የክርስቲያኑ ማህበረሰብ ኳራል በማድረጋቸው ወይም በመቃረናቸው ካት ሌላው ተቃርኖ ቀርቦባቸዋል ሌላ ዘውዲቲንግ ጎቨርመንት ፕሮፐርቲ ቀደም ዳልኩት የኦዲቲንግ ሲስተም መምጣቱ ኤክስፖርት ዘምብዝልመንት ካሪድ ኦን ባይ ኦልድ ኦፊሻልስ ሁ ቢካም ኢነሚስ ኦፍ ሊጂያሱ ዌን ዘይ ዌር ኦርደርድ ቱ ፔይ ባክ ዋት ዘይ ሃድ ሚስ አፕሮፕሪያትድ ይላል ኤ ከዚህ ቀደም አጭበርብሮ ወስዶ የነበሩ ኦልድ ኖብሊቲዎች ኦፊሻሎች ተላዩ መኳንንቶች እንዲሁም ደግሞ የሥራ መሪዎች አጭበርብሮ የሰሩትን እያንዳንዱን በኢንቪዝልመንት ያገኙትን ገብ እንዳለ እንዲከፍሉ ተደርጓልና በዚህም ካት ልጅ ኢያሱ በዚህ ድርጊታቸው በዚህ ለውጣቸው ያው በርግጥ በወቅቱ ያልተማረ ማህበረሰብ ስለነበረ ነው በዚህም ከዚህ በጣም ብዙ ፍርቷል ማለት ነው in 1914 ልጅ ኢያሱ crowned his father as nugus over the northern province of tigray and wallo ilal majemara zashwam yeshwa makonintosh ልጅ ኢያሱ ሲባል የፈሩትና ልጅ ኢያሱን ያልተቀበሉበት ምክንያት ይህ ነበር አሁንም ልጅ ኢያሱ የተፈራው ነገር እንዲህ درس አደረጉ 1914 ላይ አባታቸውን የወሎ ከወሎ ራስነት በማንሳት የትግራይ የወሎ የጎጃም የበገ ምድር መኳን መሪ በማድረግ ሾሟቸው ማለትም በቃ አጠቃላይ ሰሜኑ ኢትዮጵያ ክፍል በማንግዛት ቁጥጥር ስር ወደቀ ማለት ነው ከወሎ በተነሳው ራስ ሚካኤል የሊ በልጅ ኢያሱ አባት ራስ ሚካኤል ከራስ ሚካኤል ተነስቶ ንጉስ የሚለው ማድረግ ልጅ ኢያሱ ሰጥቶት ንጉስ ብሎ ሾሙት ንጉስ ሚካኤል ኦፍ ወሎ ትግራይን ጎጃምና በገ ምድር ማስተዳደር ጀመረ በዚህም ዘሽዋ መኳን እንት ኖቢሊቲዎች ማንን ልጅ ኢያሱ መቀመጫቸውን ቀጠሉ ሌላው ስተታቸው ደግሞ እንደነበር he took sidamo from the jalmas balcha safo and gave it to a new alley and brother in law nagaras hayla georgis ilal dajjazmach balcha safo yastradras yeneberochun ye sidamon mengist gizatin ka dajjazmach balcha safo bemekebel weyim bementek weyim dajjazmach balcha safon sultanun bemegedeb ሲዳሞን እንዲያስተዳድር ለማንፈቃር ሰጡ ነጋራ ሳይለ ጊዮርጊስ ሲዳሞን እንዲያስተዳድር አደረጉ ማለት ነው ኢያሱ አፒርድ ቱ ቢካም ኤ ክሎዝድ ፍሬንድ ኦፍ ኦቶማን ቱርኪ ኤንድ ጀርመኒ ሁ ዌር ሞርታል ኢነሚስ ኦፍ ዘ ትሪፓይቴት ፓወር ኢን ዘ ፈርስት ወልድ ዋር ኦፍ 1914 አውቱ 18 ይላል አሁን ይሄ ነገር ኢትዮጵያስ በሚከይደበት ሰዓት ቡክት ደግሞ ከ1913 እስከ 1918 አዝ ዘ ወርልድ ሌቭል ደግሞ ምን አለ ፈርስት ወርልድ ዋር የመጀመሪያው አንደኛው ዓለም ጦርነት አለ በዚህ ጦርነት ላይ ከትሪፓይቴት ፓወሮች ከነብርቴን ከነፍራንስ ከነሩሲያ ከናሜሪካ በተቃራኒ የቆሙትን ኦቶማን ቱርኪና ጀርመኒ ጋር በጣም ጥብቅ ጥብቅ የሆነ ግንኙነት ልጅ ኢያሱ ነበራቸው በዚህም ምክንያት ትሪፓይቴት ፓወሮች እነማን እነ ጣሊያን እነ ብርቴን እነ ፍራንስ ልጅ ኢያሱን በአንነኝነት አደብቀው ይቃወሙ ነበር ማለት ነው ኢንተርናሊም ኤክስተርናሊም ኦፖዚሽን ነበረባቸው ማለት ነው ልጅ ኢያሱ ዊዝ ኦል ዘ ሰፖርተርስ Iyasu was deposed on 27 September 1916 he made an attempt to reverse the coup but he was defeated at the battle of Miesso located on the way to Harare la Enezu la neger us tedamamro September 27 1916 lay liji yasu belelubet mefekele mengster rgu sultanacho wede lay dakar teshegagere sultanachonum lemasmelles sacho boktu Harare lay neboru Harare lay bemeznanat neboru yin neger ndesemun sultanacho lemasmelles za Harare akababi lay yemetawun yemengstun tor the battle of miesso lay la mawagat mokrawal neger gin tashanafu bekallalu nugus mikael iyasus father ye iyasu abbat nugus mikael degmo ye liju yetosedon power lemas melles atembitur to alter the situation by leading a large army from dessay to shwa ilal makemecho kedessay tenesto wede shwa tilub tor izo metta ye lijun sultan lemas melles miesso le tashanafun ye liji iyasun weyin demo ye lijun iyasun power lemas melles ከደሴ ወደ ሽዋ በጣም ብዙ ጦር ይዞ መጣ ኦልዞ ዘ ፎርስ ኦፍ ንጉስ ሚካኤል ሃድ ስኮርድ አን ኢኒሻል ቪክቶሪ አት ዘ ባትል ኦፍ ቶራመስ ዘ ፎርስ ኦፍ ንጉስ ሚካኤል ወር ዌር ኮምፕሊትሊ ዲፊተድ ኢን ሚካኤል ሂምሰልፍ ዎስ ካፕቸርድ አት ዘ ላስት ዲሲሲቭ ኢን ብለዲ ባትል ኦፍ ሰገሌ ኒር ዘ ታውን ኦፍ ሸኖ ፋውት ኦን ኦክቶበር 27 1916 ዚላል ንጉስ ሚካኤል 
በመጀመሪያ በጦርነቱ መጀመሪያዎች አካባቢ ቶራ መስክ የሚባሉ ጊያ ላይ አሸናፊ ቢሆኑ በኋላ ግን ወደ ሸኖ ወደ ሸዋ እየገፉ በሚመጡበት ሰዓት ሸኖ አካባቢ ላይ ሸኖ ታውን አካባቢ ወይም ሸኖ መንደር አካባቢ ላይ ሰገሌ የሚባል ጦርነት ላይ በጣም ከባድ የሆነ ጦርነትና በጣም ብዙ ደም የፈሰሰበት ጦርነት ነው ኦክቶበር 27 1916 ላይ ምን ብሏል ማለት ነው ተሸነፉ ሳቸው ንጉስ ሚኒሊክም ታያዙ ማለት ነው ኢያሱ ሪሜንድ ኢፉጊቲቭ አንቲል ሂ ዋዝ ካፕቸርድ ኢን ኢንትግራይ ኢን 1921 ኢን 1932 ኢያሱ ስኬፕድ ፍሮም ፕሪዝን ዊዝ ዘልፕ ኦፍ ራስ ሃይል ኦፍ ኦ ኢያሱ ከዛ በኋላ እስከ 19 ከትግራይ ውስጥ ለ19 እስከ 19 ድረስ ሸሽተው ቆይተው ነበር በስተመጨረሻም ታያዙ ከዛ በኋላ እስከ 19 1932 በሰርቤ ቆዩ 1932 ላይ በጎጃሙ ሎርድ ራስ ኃይሉ አማካኝነት ከሰርቤት እንዲያመልጡ ተደረገው ነበር ነገር ግን መልሶ እንደገና ጋራሙለታ ላይ ታሰሩ ታይዘው ጋራሙለታ አረርጊ አከባቢ ጋራሙለታ ላይ አጼ ኃይለ ስላሴ እንዲታሰሩ አደረጉ በስተመጨረሻ 1936 ላይ ተገደሉ ማለት ነው ያው አገዳደላቸውንም እንዴት እንደሆነ ያው መናገር አልፈልግም ብቻ እናንተ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ልጅ ያሱን ታሪክ አውጣችሁ ማየት ይችላላችሁ ሌላው ዘ ዲአር ቺሮል ፍሮም 1917 ቱ 13 ነው እንግዲህ ኦክቶበር 27 1916 ላይ ልጅ ያሱ እስከመጨረሻው ከፖለቲካል ፓወር ሙሉ ለሙሉ ወጣዋል ስለዚህ ፖለቲካል ፓወሩን የተረከበው ማን ነው ማንም አይነስ ሰክሰሰር የለም ስለዚህ በሁለት አካላት መካከል ፖለቲካል ፓወር ወደቀ አንደኛው በሚኒሊክ ልጅ ዘውዲቱና በተፈሪ በራስ መኮንን ልጅ ራስ ተፈሪ መኮንን እጅ ወደቀ ማለት ነው ዘ ፎሎ ኦፍ ኢያሱ ኦልሶ ማርክ ዘ ሪስቶሬሽን ኦፍ ሸዋን ፖለቲካል ሱፕሪማሲ ላይ ኢያሱ መውደቋቸው ለምን አመጣ ሪስቶሬሽን ኦፍ ሶሎሞን ኢክርታ ሸዋ ፖለቲካል ሱፕሪማሲ የሸዋ የፖለቲካ የበላይነት እንዲመለስ አድርጎታል ማለት ነው The Cop Makers Crown the daughter of Minilik Zaudi to as Empress on 1 February 1917 Rastafari Makon was made heir to the throne ila. Ngidi mafankala mangist yakayirut ya Minilik lij Empress Zaudi to na Rastafari Makon. Ashi ngidi Zaudi ten Rastafari worker well together Zaudi to praise over all deliberation in which important decisions were taken ila. Zaudi to na Rastafari abro neber political power un exercise miyadergut ነገር ግን ኦቨር ኦል ፓወሩ የማን ነው የዘውዲቱ ነው ወይም የበላይ የሆነው sultan ዲሲሽኖችን ሚክታረገ የነበረችው ዘውዲቱ ነበርሽ ማለት ነው ዘ ዲአርኪ ኦር ዱዋል ሩ ማርክ ዘ ዩኒቲ ኦፍ ሸዋን ፎርሰስ ኢን ዘ ሴንትራል ጎቨርመንት ይሄ ዲአርኪ ወይም ዱዋል ሩ ለሁለትዮሽ ማሪነት የነበረበት ጊዜ የሸዋ የሸዋ አንድነት ይተም ይመጣበት የሸዋ ኃይል የሸዋ መንግስት በአንድነት ሴንትራል ጎቨርመንት እንዲፈጠር ያደረገበት ጠንካሬ የሆነ ሴንትራል ጎቨርመንት እንዲፈጠር ያደረገበት ነው እንዲሁም ደግሞ ዘ ካውንስል ኦፍ ሚኒስትር ወዝ ሪ ኦርጋናይዝድ አንደር ዘ ቸርማንሺፕ ኦፍ ዘ ሚኒስትሪ ኦፍ ዋር ፊታው ራሪ አብ ተጀርግ ሲላል በኢምፐረስ ጣይቱና በልጂ ያሱ አማካኝነት ተበታቱ ነው የነበረ ሚኒስትሪዎቹ ወይ ምክር ቤቶቹ የሚኒስትር ምክር ቤቶቹ እንደ አዲስ ሪ ኦርጋናይዝድ እንዲሆኑና አጠቃላይ የሚክር ቤቱ አፈ ጉበይ ደግሞ የጦር መሪው የጦር ሚኒስቴሩ ፊታውራሪ አብተ ጊዮርጊስ እንዲሆኑ ተደርጎ እንደ አዲስ ሪ ኦርጋናይዝ ተደርጓል ማለት ነው በዚህ ላይ እንግዲህ ፊታውራሪ አብተ ጊዮርጊስ ባጭሩ ለማሳት ያክል ፊታውራሪ አብተ ጊዮርጊስ ዲናግዴ በመባል ተብሎ ይጠራሉ በሌላ ስማቸው ደግሞ አባ መላ ተብሎ ይጠራሉ በጣም ተወዳጅና በልህ መላ ማይጠፋቸው ማለትም ለማንኛውም ችግሮች በቀላሉ መፍቴዎችን ማፍለቅ የሚችሉ ጦረኛ ነበሩ በዚህን ካስ ነው አባ መላ ተብሎ ይጠሩ የነበረው ዘ ኮንዘርቫቲቭ ሌድ ባይ ዘውዲቱ ኤንድ ዘ ፕሮግሬሲቭ ሌድ ባይ ተፈሪ መኮን እንዲላል በወቅቱ ምሽዋ መኮንቶች ለሁለት ነው የተከፈሉት ዘ ኮንዘርቫቲቭ የሚባሉት ቡርኖች በዘውዲቱና ፕሮግሬሲቮቹ ደግሞ በተፈሪ መኮን ወይ ደግሞ የዘውዲቱ በዘውዲቱ የሚመራው ክፍል ወይ ደግሞ ዘውዲቱ እንደበረ የነበረውን ፖለቲካል ፓወር እንዲሁም ደግሞ የነበረውን ሶሾ ኢኮኖሚክ ፖለቲካል ሁኔታዎች እንደነበሩ እንዲቀጥሉ ነበር ተፈልገ የነበረው ሷም ታድርግም የነበረው ተፈሪ መኮንን ግን ይበልጥ ዘመናዊነትን ይሹ ነበር ለዛ ነው ፕሮግሬሲቭ የተባሉት ዘመናዊነትን ሞደርናይዜሽን ይሹ ነበር ለክ እንዳዚ ተወረሰና በዚህም ከ ፕሮግሬሲቭ ተብሏል ተፈሪ ወዝ ሞር አምቢሺየስ ኢንላይተንድ ኢን ዲተርማይንድ ዛን ዘውዲቱ ይላል እንግዲህ ራስ ተፈሪ ከዘውዲቱ በተሻ አምቢሺየስ ነበሩ ወይ ደም በጣም ጉጉት ነበራቸው ለዘመናዊነት ጉጉት ነበራቸው ኢላይተንድ ማለትም ደግሞ ለትምህርት ትልቅ ቦታ ነበራቸው እንዲሁም ደግሞ የተማሩ ነበሩ 
ከዘውሪቱ በተሻለ ማለት ነው ዘመናዊ ነት ነው የሚናፍቁና የተማሩ ነበሩ ዘውሪቱ had a support of the show nobility as she was the daughter of many leaks she was very popular amongst the traditionalists who were headed by fitaurari habta georgis dinagdelal እንግዲህ ዘውሪቱ ደግሞ በሽዋ መኳንንቶች ትልቅ ድጋፍ ነበርት ምክንያቱም ድረስ ይባል የሚኒ ሊክ ነጅ ነች አንደኛ ሁለተኛ ነገር ደግሞ በትራዲሽናሊስቶች መካከለ በጣም ድጋፍ ነበርት ወይ ደግሞ የነበረው ስርዓት ይከተሉ በሚሉት የሽዋ መኳንንቶች ወይ ደግሞ የሽዋ አካላቶች ትልቅ ድጋፍ ነበርት እንዲሁም ደግሞ በማን ተማራ ነበር በፊታውራሪ አብታ ጊዮርጊስ ዲናግዴ ተማራ ነበር ማለት ነው the relation between zorito and tafari deteriorated when tafari's power started to grow progressively at the expense of zorito and council of ministry ilal engedi ye zorito na ye tafari gnenyunet relationship ya tasherashere ye tasherashere we modal asfelagi weta yamarre yemetaw kamache gize jemro no ras tafari poweracho ke zorito na ke council ke ministry mikrbetoch iyadegena yetegize nebara In 1918 12 members of council of ministers removed from power expect only the minister of war fitaurari abta georgis ilal 1918 lay ka fitaurari abta georgis bestegar 12 yemikirbet ministeroch awalat ka sultanacho tewgidwal lelaw degmo ingidi fitaurari abta georgis betam yiferu na mikkeberu meri neberu the natural dies of fitaurari abta georgis and abuna matius in 1926 where also a golden opportunity for rastafari as the two very strong military and religious challengers to his political ambition ambition were removed in succession he took over the army of itawrari at georgis ilal ingidi rastafari political power mulu le mulu wede rasu lemazor min yasfelgwal yeshwa makonnto chuqna na yetetanakere tor yasfelgwal ጦሩ ደግሞ በማን ነው የሚመረው በፌት አብራሪ አብታ ጊዮርጊስ ነው የሚመረው ፌት አብራሪ አብታ ጊዮርጊስ ደግሞ ጦሩን መምራት ብቻ ሳይሆን የትራዲሽናሊስት ወይም የዘውዲቱ ተከታይ ናቸው ወይ ደግሞ እሷን አሳብ ያጼ ሚኒሊክን መንግስ ማስቀጠል የሚፈልጉ ናቸው ስለዚህ ራስተፈሪ ነው የደግፈውም ስለዚህ ራስተፈሪ ለፖለቲካል ፓወሩ እንደ ቻሌንጅ ይጣቀሱ የነበሩትና ማን ናቸው የጦር ሚኒስተሩ ፌት አብራሪ አብታ ጊዮርጊስ እና የሃይማኖት አባቱ አቡነ ማቲዎስ ነበሩ እንደ አጋጣሚ 1926 ላይ ዘ ጎልደን ኦፖርቹኒቲ ወይ ወርቃማ ድል ለራስተፈሪ ወርቃማ ድል ተብሎ የሚጠራው ጊዜ 1926 ላይ ሁለቱም ፊታራሪ አብታ ጊዮርጊስም አቡነ ማቲዎስም ባይ ናቹራል ዴይዝ ወይ በተፈጠረው ምክንያት ያው በህመም ምክንያት እንደ ማለት ነው ሞቱ ይሄም ምን ያደርጋል ምን አደረገለት ራስተፈሪ ያ ፊታራሪ አብታ ጊዮርጊስን ጦር ሙሉ ለሙሉ በቁጥጥሩ ስር አስገባ ስለዚህ ሚሊታሪ ራሱን ምን አለማለ ነው ፓወርፉል አደረገ ማለት ነው አቡነ ማቲዎስም አሁን ሪሊጂየስ ቻንስ ቻሌንጀር የለውም ወይ ደግሞ በሃይማኖቱም ቻሌንጅ የሚያደርገው የለም ስለዚህ ፖለቲካል ፖሩን ወደ ራሱ ማምጣት ይችላል ማለት ነው ይሄም ከስቃሴ 1927 ላይ ራስተፈሪ ሰክሲድ ኢን ጌቲንግ ዘን ኮንዲሽናል ሰረንደር ኦፍ አናዘር ስትሮንግ ኦፖነንት ቱ ሂዝ ግሮዊንግ ፓወር ዘ ጀርመስ ደጃች ባልቻ ሳፎ ዘ ጎቨርነር ኦፍ ሲዳሙ ይላል ከዛም 1927 ላይ ደግሞ የሲዳማ መሪ የነበሩት ደጃች ባልቻ ሳፎ ለራስተፈሪ እጃቸውን ሰጡ እጃቸውን ሰጡ ይሄም ለራስተፈሪ ሌላው success nebera that prosperous provinces was given first to an ali and then to the son in law of rastafari rastasta damto ilal kazam ihenin yesidamun na kasu gar tayazu yalu yish gizatochin in the southern part enezin gizatoch rastafari leman setwacho le son in law of him or le rastafari son in law rastasta damto setwacho malatno In 1928 Dajjaj Abawqa commander of Imperial Bodyguard revolted against Rastafari in defense of decreasing power of Emperor Zaudit ilal kaza mahun Emperor Zaudit ngidi Abta Georgis mutwal yallat bichanya tabaki manno ze Imperial Bodyguard lead miyaderguth Dajjaj match Abawqa bicha neberu sachawum Rastafari takarno 1928 lay amaz tenessu Zauditun bemedegef Rastafari bemekombet he was soon forced to surrender and he was at first sentenced to this through later his was this was changed to life imprisonment ilal tajaz macha boko ya boko hail imperial bodyguard bekallalu nebere beras tafari kutetr sir yodeko kaza majemere le dajaj abawqo indigedelu ras tafari azo nebere neger gen bohala le indegena be irmi likistacho qitatu indiqeyerlach ter bal malenno in october 1928 zoritu formally crowned tafari nugus he was made king of ethiopia here to the throne ilal 1928 ላይ ራስዋ ዘውዲቱ ሳተወደ በግዷ ኦክቶበር 1928 ላይ ራስተፈሪን ከራስነት ንጉስ 
ተፈሪ ብላሽ ወመቹ ማለት ነው ዘ ኪንግ ኦፍ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያው ንጉስ አልጋወራሹ ንጉስ ሆነ ማለት ነው ዘ ላስት ፎርሚዳብል ፎይቱ ንጉስ ተፈሪ ወዘ ሀስባንድ ኦፍ ዘ ዲቱ ራስ ጉክሳ ወሊላ የመጨረሻው የንጉስ ተፈሪ እንግዲህ የኢትዮጵያ ሙሉ ለሙሉ የኢትዮጵያ ሱፐር ፓወር ለመሆን መሰናክላቸው ማን ነበር የዘውድ ይቱ ባለቤት ራስ ጉክሳ ወሊ ብቻ ነበር ለምን ራስ ንጉስ ተፈሪ የኢትዮጵያ ዘ ኪንግ ኦፍ ኪንግ ኦፍ ኢትዮጵያ ለሞን ወይ ደሞ ኢትዮጵያ ንጉሳ ነገስት ኢምፔር አጼ ለሞን ግዴታ የዘውዲቱን ፓወር ማያዝ አለባቸው ስለዚህ የዘውዲቱን ፓወር ለማያዝ ደሞ ግዴታ ዘውዲቱን ማጣል አለባቸው በዚህም ከራኩስ ጉክሳ ወሌ ጋር ትልቅ ሳታገቦ እስከቡ ማለት ነው ዘ ዲስ አግሪመንት ቢትዊን ተፈሪ ኢን ጉክሳ ሊቭ ቱ ዘ ባትል ኦፍ አንቺም ኦን 31 ማርች 1913 ኢን ዚስ ባትል ዌር ኤርክራፍት ዋዝ ዩዝድ ፎር ዘ ፈርስት ታይም ኢን ኢትዮጵያ ፎር ዋርፌር ራስ ጉክሳ ዋዝ ዲፊተድ ኢን ኪልድ ኢላል ራስ ተፈሪ ኢና ጉክሳ አይሃለስ መማማት አለ መስማማታቸው ማርች 31 1930 ላይ ዘ ባትል ኦፍ አንቺም የምንለውን ያ አንቺም ጦርነት እንዲ እንዲ ከሰት አደረገ በዚህ ሙግያ ላይ በዚህ ባትል ላይ ኢትዮጵያ የመጨመሪያውን የጦር አውሮፓና ላይ ተጠቀመችበት ውጊያ ነው አጼ ሐለ ስላሴ ወይም ራስ ተፈሪ ነበሩ ይሄንን የጦር አውሮፓና ላይ ተጠቀሙት ካውጮች ባገኙት ድጋፍ ማለት ነው በዚህም ራስ ጉክሳ ውስጥ ዲፊትድ ኤንድ ኪልድ ይላል ራስ ጉክሳ በጦርነ ተሸነፈ ተገደለ 2 days later ካወለቀም በኋላ ዘውዲቱ ዳይድ ኤንድ ንጉስ ተፈሪ አስዩሚር ዘ ስሮን አስ ኢምፔራር ሐለ ስላሴ ዘ ሰከንድ ይላል ዘ ፈርስት ይላል ዘውዲቱ ስትሞት ፓወሯን በሙሉ በመጠቅለል ንጉስ ተፈሪ ራሱን የኢትዮጵያ አጼ ወይም አጼ ኃይለ ስላሴ ዘፈርስ ቶፍ ኢትዮጵያ በመሆን ፓወሩን መቆጣጠር ቻሉ ራስ ተፈሪ ኢን ሂስ ሰፖርተርስ ሃድ ዘ አፕሮፕሪሽን ዘ አፕሪሲኤሽን ኢን ሰፖርት ኦፍ ዩሮፒያን ሊጌሽን ዩሮፒያን ሶ ኢን ዘ ራይዝ ኦፍ ተፈሪ ኤ ብራይት ፕሮስፔክት ፎር ካፒታሊስት ኢንቨስትመንት ኢን ኢትዮጵያ ይላል ራስ ተፈሪ እና የሱ ተከ የሱ ደጋፊዎች የአውሮፓ ድጋፍ ነበራቸው ወይ ደግሞ አውሮፓያን ራስ ተፈሪን ይደግፉት ነበረ ምክንያቱም ምንድነው ሲባል ራስ ተፈሪ የነበሩ ለዘመናዊነት የነበሩ ፍላጎትና ፕሮግረሲቭ በመሆን የተነሳ ይሄንን አውሮፓውያን በሱ አይን ላይ ምን እንዲያነቡ አድርጓቸዋል የነሱ ሚከተሉት የዌስተርን ነው ሳይ ነብርቴን ራስ ተፈሪ ተደግፈ የነበረበት ምክንያት ይከተሉ የነበሩ ካፒታሊስት ስርዓት ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጣ ሲፈልጉ ስለነበረ ነው ኢትዮጵያ ማደጓ የካፒታሊስት ስርዓቱን ወደ ኢትዮጵያ በመስፋፋት ኢትዮጵያን ካፒታሊስት ካውንትሪ ማድረግ ይቻላል በሚለው ነበር ተፈሪ አልሶ ኢንጆይድ ዘ ሰፖርት ኢን ሲምፓቲ ኦፍ ፎሬን ፓወርስ ፓርቲኩላሪ አፍተር ሂዝ ዩሮፒያን ታወር ኦፍ 1924 ይላል አራስ ተፈሪ እንግዲህ ገና ንጉስ ከመሆናቸው በፊት 1924 ላይ ወደ አውሮፓ ሄደው ጉብኝት አድርጎ ነበር ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው እንግዲህ ካውሮፓውያን ጋር ጥሩ ሪሌሽንሺፕ መፍጠር ይቻሉትና ተላዩ ድጋፎችን ማግኘት ይቻላል ሌላው ዘ ኢመርጀንሲ ኦፍ አብሶሉቲስት ስቴት from 1913 up to 35 ፍጹም ያዩ የሆነ መንግስት ከ1930 እስከ 1935 አምባገነነ የመንግስት እንዴት እንደተመሰረተ ኃይለ ስላሴ እንዴት ወደ ፓወር እንደመጡ ነው ምናየው in 31 he laid a legal basis for the absolutist state by issuing the first written constitution of for Ethiopia ይላል አጻ ኃይለ ስላሴ እንግዲህ ስልጣን ካዙ በኋላ 1930 ላይ በአመቱ የመጀመሪያውን በኢትዮጵያ የመጀመሪያውን written constitution የሚተጻፈ የገ መንግስት ለክ እንደ አውሮፓውያን በማነጽ በመቅረጽ በመደንገቅ ፓወራቸውን አብሶሉቲስ ማድረግ ይችላል በጣም ማጠናከር ይችላል ኃይለ ስላሴ ኮምፕሊትድ ዘ ፕሮሰስ ኦፍ 빌ዲንግ ሴንትራላይዝድ አድሚኒስትሬሽን ይላል ሌላው ኃይለ ስላሴ በቀላሉ ሙሉ ለሙሉ አጼ ቴሮ አጼ ሚኒሊክ ኮምፕሊት አርጎት የነበረውን ሴንትራል ፓወር አሁንም በደም በማጠናከር ሴንትራል አድሚኒስትሬሽኑን በደም በማጠናከር ይችላል ማለትም ደግሞ አጼ ሚኒሊክ አዘሆል ኢትዮጵያን ዩኒፋይድ አድርገዋል ነገር ግን እ ሩሊንግ ፓወሩን ወይ ደግሞ አድሚኒስትሬሽኑን ሴንትራላይዝድ ማድረግ ላይና ኢፌክቲቭ ማድረግ ላይ እስከመጨረሻው ሜዳ አልቻሉ ነበር ነገር ግን አጼ ኃይለ ስላሴ አንን ነገር ኢትዮጵያን ከጫፍ ከሰሜን እስከ ደቡብ ከመስራቅ እስከ ምዕራፍ ጫፍ ድረስ በአንድ ላይ ማስተዳደር ይችላል ሴንትራላይዝድ የሆነ ፓወርፉል አድሚኒስትሬሽን ማቆቆም ይችላል ማለት ነው ዛብ ሶሊቲስት ስቴት ወርክድ ሃርድ አት ኢ ፊስካል ሴንትራላይዜሽን ሜይንሊ ኢን ካስተምስ ኤንድ አድሚኒስትሬሽን ይላል ቦአነት ይሄኛው እንግዲህ አብሶሉቲስት የሆነ መንግስት ያ ጸለ ስላሴ መንግስት ሴንትራላይዜሽን ላይና ካስተም አድሚኒስትሬሽን ላይ በደም ሰርቷል ማለት ነው አራተኛው ዘይ ኢመርጂንግ አብሶሉቲስት ስቴት ጌቭ ዱ አቴንሽን ቱ ዘ ሞደርናይዜሽን ኦፍ ኢትስ አርሚ ሞር ኦቨር ኢን 1934 ዘ ኢትዮጵያን ጎቨርመንት ኦፕን ዘ ፈርስት ኦፊሰር ትሬኒንግ ስኩል አት ሆለታ ገነት ባይ ሪክሪቲንግ ኢትስ ቲቺንግ ስታፍ ሩም ስዊዲሽ ኦፊሰርስ ይላል ከሴንትራል ፓወሩን በተጨማሪ የጦር ኃይል ያስፈልጋል ፖለቲካሊ ፓወርፉል ለሞን የጦር ኃይል ያስፈልጋል ስለዚህ ሚ አርሚውን ሞደርናይዝ የሆነ አርሚና ዲሲፕሊንድ የሆነ አር
ኦፊሰር ትሬኒንግ ስኩል ከፍተዋል ወይ ደግሞ የጦር ትምህርት ቤትን ከፍተዋል በዚህም ኦፊሰሮቹ እና ማን ነበር ወይ ማስተማሪዎቹ ስዊዲሾች ነበር ወይም ከስዊድን የመጡ ስታፍ ነበር በዚህ በሁለት አገንታሪ ትሬኒንግ ሰጥ የነበሩት ማለት ነው እንግዲህ ቀጣይ በዚህ ቻፕተር ላይ የምናየው ቪዲዮ እንግዲህ ዘይታሊያን አግሬሽን ኢን ዘ ፓትሪቲክ ሬዚስታንስ ኮዘስ ኢን ኮርስ ኦፍ ዘ ዋር ነው አዛይ ለስላሴ በዘይነ መልኩ ፓወራቸውን ይዘው 1930 ላይ ያዙ ለአምስት አመት ከገዙ በኋላ 1935 ላይ የውጭ ወራሪው ኃይል የሆኖ ያዷን በቀል ለመበቀል እንዲሁም በሌሎች ምክንያቶች ኢትዮጵያን ብድጋሚ መጥቶ ካሴ ኃይለ ስላሴ ተቀብሎ ለአምስት አመት ያስተዳደረው ብዙ ለውጦችን ብዙ ጉዳቶችን ኢትዮጵያ ውስጥ ማምጣት የቻለው የጣሊያንን አገዛዝ ስርዓት ቀጣይ ውርስ ላይ በፓርት 5 እና በፓርት 6 ላይ የምናየው ሆናል ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ እንግዲህ መልካም ጊዜ